就是一个提高你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。厕所惊魂，一起来看看这段视频。一名男子夜晚来到一处公共卫生间，他在这里遭遇到了不可思议的一幕。其中一间厕所内传来了奇怪的响声。这确实很可怕，我敢打赌，这名男子当时也是这么想的。当他检查那个当时似乎空无一人的隔间时，他的相机捕捉到了更加恐怖的画面。这会是一直游荡在附近的鬼魂吗？还是只是一个流浪汉呢？超自然遭遇。这段视频是由大门外的监控摄像头拍摄的。房主告诉我们，录像是在他离开家去车上拿忘记的东西时开始的。他们已经有很长一段时间，感觉家里有些不对劲了，经常可以看到阴影，晚上也总有一种不安的感觉。这段视频可能是证明晚上有某种无法解释的东西在造访他们家的证据。一个模糊的身影似乎正在通过大门进入房子。房主表示，当时他们家外面并没有其他人，他们以前从未见过这样的东西，这让他们相信这肯定是一次超自然的遭遇。这可能是真的吗？詹的遭遇。TikTok 用户詹巴拉里居住在宾夕法尼亚州一座年代久远的住宅里，他和他的配偶以及他们六岁的女儿 Rain 住在这里。在我们的频道上，我之前已经介绍过他们在这所珍贵房产进行必要翻新后所经历的恐怖遭遇。在那之后。这个家庭发现自己被一系列无法解释的事件所困扰，这些事件每时每刻都在他们的生活中徘徊。I don't know, and my reflection's creeping me out. Jesus Christ! Jesus Christ!
You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. There's something. It looks like the old man is coming out. I swear to fucking God, what the fuck was that? 经过深入研究，詹发现他们房产的范围内曾有五个人不幸丧生。起初持怀疑态度的詹，现在已经确信。他们风景如画的乡村住宅被过去居民的鬼魂所萦绕。不幸的是，自从上次报道詹的经历以来，令人不安的超自然现象仍然持续不断。一天傍晚，詹正在为一次旅行往车里装东西时，突然被一个意想不到的声音吓了一大跳。Shit. Did you guys fucking hear that? That was fucking crazy. <gasps> oh my fucking god! <sighs> This is fucking insane. Now I hear that fucking animal again. That's fucking insane. Hmm. <gasps> Yo, I swear to God, that wasn't me. Can you please do that again? Please. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. 一个令人毛骨悚然的女生说出了“救命”和“离开”这两个词。That was fucking crazy. That was fucking crazy. That was fucking crazy. I'm gonna count so you guys know it's not me. It's me. It's me. It's me. 在这段由詹捕捉到的超自然现象的有趣证据中，隐藏着比初看时更多的内容。经过仔细观察，在老旧谷仓顶端的小窗户里，出现了两只无法解释的苍白的手。虽然詹在录制时并未注意到这一异常现象。但许多 TikTok 观众却注意到了这一令人不安的场景，并提醒了他。詹感到难以置信，无法想象这些手属于谁，特别是考虑到谷仓里当时并没有人。另一次，詹被从屋外传来的声音吓了一跳，他迅速反应，拿起手机走到屋外去调查。令他困惑的是，这声音的来源似乎是他的女儿们。詹发现自己无法感知周围的环境，除了秋千的摆动外，他的手机无法捕捉到任何清晰的图像。然而，监控画面显示，一个奇异的现象出现了：一个长发飘飘的女性身影正好位于詹的视线中，似乎正凝视着他。这不禁让人好奇，这一场景背后隐藏着怎样的现象？难道是詹历史悠久的住所被来自过去时代的众多不安灵魂所造访？答案仍然有待解读。奇怪的影子。这段录像来自一名刚刚在新工作场所上任的保安，他捕捉到了非常可怕的东西
，以至于他在这里上班没多久后就辞职了。画面中出现了一个奇怪的影子。当保安打开灯后，情况变得更加令人不安。他表示：“这绝对是某种邪恶的东西。”你同意吗？殡仪馆，一起来看看这段可怕的视频。博主写道：“我正在参观一栋老旧殡仪馆，并拍摄了一段顶层楼的视频，上面破损得很严重。”当我准备走进卧室时，我注意到门缝里有一条裂缝，似乎在动。我想知道，当我走过的时候，我是否拍到了一个鬼魂试图在躲藏我现在还不确定这是否只是错觉，或许是另一个房间的光线造成的，或者这可能是某种无法解释的现象。